Súper, súper, súper emocionada por lo que se viene este sábado. Sí. Que es el evento del Personal Branding Day. Un evento exclusivo para mujeres profesionales que quieren ya sea lanzarse o escalar el negocio que, que ya están emprendiendo. Sí. Ya te hicimos como un adelanto. Eh, estuviste compartiendo con nosotras desde el mercado uno donde realmente vemos muchas emprendedoras. Ahora vimos también emprendedoras desde el lado televisivo que nos, eh, nos ocupa un poquito a nosotras con, con Eva. Bueno, ya eh, ves como, como que va creciendo, ¿verdad? Y hay muchas mujeres potenciando lo que tiene, pero quizás con algunas dudas de cómo hacer para que eso realmente sea un pum para arriba y le dé como esa estabilidad. Y no es fácil, Fabiana. No, no es fácil para nada. Y así mismo, como decís, creo que siempre existieron las mujeres emprendedoras aquí en Paraguay. Nada más sí. que el término emprendedora como tal eh, no se conocía mucho, ¿verdad? Pero desde la yuyera hasta la peluquera, hasta sí. nosotras mismas, ¿verdad? Todas somos emprendedoras. Y bueno, sí, lo que falta es de repente una guía, ¿verdad? Que le puedan guiar un poco en lo que es la parte de negocio, de marketing. Y bueno, y ahí es donde entro yo, ¿verdad? Personas como yo, sí. a ayudarlas, a guiarlas. Y bueno, este evento que tengo el, el sábado 5 de octubre, eh, ahí voy a tener un masterclass, una clase magistral donde les voy a estar mostrando los componentes exactos que tienen que tener sus negocios para poder eh, triunfar. Luego vamos a pasar a un workshop 100% práctico donde van a aprender a definir su sello diferencial, qué le diferencia al otro profesional, que eso es de repente algo muy difícil, es algo que les cuesta mucho el tema de venderse, de entender qué les diferencia, ¿verdad? Exacto, sí. Y por último vamos a estar escuchando eh, historias inspiradoras de otras mujeres eh, para que así puedan salir motivadas y vean que, que realmente es posible. Vemos que sobresale mucho también el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología. Eh, ¿qué, ocupar, eh, ¿Qué lugar ocupa dentro de justamente cómo trabajar en la marca personal en esta vinculación hoy día con las redes? Sí, la parte de, de redes sociales eh, es como que yo digo ya la punta del iceberg de lo que hay que ir trabajando. Ahora eso ya oh. es la parte visible. Para poder, digamos, proyectarnos ahí de forma, eh, de forma estratégica, eh, primero debemos de, de conocernos a nosotras mismas y entender quiénes somos como marca, ¿verdad? Quiénes somos como producto. Que queremos transmitir también, creo Así que es mismo. importante definir. Que queremos proyectar, ¿verdad? Eh, y como yo les digo siempre a las chicas, si no tenés tiempo para las redes sociales, no tenés tiempo para tu negocio. Porque sí. hoy en día el mundo digital vino para quedarse, ahí están tus posibles clientes, quieras o no, te guste o no tenés que empezar a hacer un trabajo un poco más consciente y estratégico en las redes. No solamente postear todo por postear, ¿verdad? Sí. La foto de tu perro, la foto de esto, la foto de la farra. Empezar a pensar un poco más qué estás realmente proyectando cuando estás haciendo ese posteo y si eso te va a ayudar a lograr el objetivo eh, laboral en este caso que querés lograr, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto que estás haciendo este, este tipo de charlas, Fabiana? El Personal Branding Day lo lancé el año pasado. El año pasado sí. tuvimos tres ediciones, dos ediciones aquí en Asunción y una sí. edición en Ciudad del Este. Entonces, tal fue el éxito y me recibieron también las mujeres, ¿verdad? Evidentemente sí. hay tanta sed no, por eh. aprender, por superarse, que bueno, decidí este año volver a repetirlo en marzo, ya doblando, digamos, la apuesta. Recibimos sí. a más de 350 mujeres en marzo y bueno, ahora lo volvemos a repetir eh, el sábado 5 porque, bueno, hay muchísimas personas que quedaron fuera y que tienen ganas de, de más, ¿verdad? Sí. De poder escuchar este tipo de charlas y conferencias. Te consultaba porque ya, de hecho, al venir trabajando con mujeres, eh, ¿cómo le ves a la mujer paraguaya? ¿Cómo somos? Claro. Porque esa es la Por mirada ahí, que uno ya sí. al conocer, la verdad... Una fortaleza y una sí. debilidad que, que vos veas ya en base a esta experiencia que, que puedas decir, bueno, eh, estamos mal en esto y estamos bien en esto. Mira, yo creo que es algo más global que simplemente en Paraguay, ¿verdad? Creo que las mujeres de repente tienen todavía mucho miedo de, de, de lanzarse como independiente, miedo a esa incertidumbre. Somos un poco menos riesgosas que los hombres, ¿verdad? Sí. Eh, entonces está ese miedo al fracaso. Y ese miedo viene por temas, cuestiones económicas o justamente eso, a no querer fracasar sola, ¿O qué otros rasgos consideras que Y Yo creo que, que el miedo a salir de lo seguro, ¿verdad? Muchas de las chicas que vienen conmigo están en un trabajo como sí. dependen, dependiente, ¿verdad? Entonces el miedo a, a salir de ese salario fijo, de tener ese fijo sí. mes a mes, ¿verdad? Hoy en día las mujeres también aportan en la casa, no es que solo los hombres están aportando en la casa. Entonces tienen mucho miedo a eso, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, hay soluciones para todos. Simplemente si, si sos de las que 
so, es una, so, una persona menos riesgosa, te gusta más lo seguro, entonces empezá a generar un banco, un ahorro de dinero para después lanzarte y tener ese colchón y estar más tranquila. O sea, siempre hay maneras de poder superar esos miedos verdad que, que tienen las mujeres. Y me imagino que tenés rangos también. Viste que a veces nos queremos lanzar. Y como no medimos todo, no proyectamos todo, no tenemos esos propósitos, nos largamos de una y nos dura poco tiempo, sí. ¿verdad? Y está lo otro que está Están tan bien esas, planificado, sí. ¿verdad? Es, es como... Hay un espectro así un mismo. Hay personas que se lanzan de una, se van y después chocan contra una pared sí. y ahí vienen gritando Gasto, por favor. Sí. Eh, inclusive a, a veces... Seguro que se pusieron de soci en, sí, sociedad, en sociedad, salieron perdiendo. Se apuraron mucho, sí. así mismo. Están esas que, como yo digo, siempre valoro a ese tipo de mujeres porque sí. me encanta que se hayan animado, ¿verdad? Es lo más difícil. Eh, pero sí llega un punto que tenés que parar la pelota y decir, ok, ¿cómo está mi negocio? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer? Y empezar a tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Y ahí es cuando yo les digo empiecen a mirar un poco más para adentro para empezar a tomar esas decisiones en el sentido de empiecen a conocerse más a ustedes mismas como emprendedoras y entender si ese negocio que estás emprendiendo va contigo, si está explotando tus talentos, si esa socia te, realmente te complementa, si el cliente que estás atrayendo es el cliente correcto y a partir de eso empezar a hacer cambios en el negocio. ¿verdad? Y bueno, todo eso eh, es, digamos, el conjunto de lo, que, de lo que conlleva tu marca personal, ¿verdad? Y otra cosa que siempre queremos también es que ya ganar de una, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos caminos. <ríe> Un proceso. Primero luego Totalmente. como que invertís, exacto. Y después como que vas viendo primero de empatar y después cuando realmente se empieza a ganar. Y varía muchísimo el tipo de negocio. O sea, sí. eh, hay negocios que realmente no, no conllevan muchos gastos, ¿verdad? Eh, si, si te pones a analizar bien el modelo de negocios, de repente con muchos aliados estratégicos puedes casi lanzarte sin costos, ¿verdad? Personas que venden servicios... Eh, yo empecé desde casa, estoy trabajando desde casa, sigo desde mi casa, ¿verdad? Tengo no, mi oficina en casa, no, nunca tuve muchos costos, ¿verdad? Yo tengo un sí. equipo virtual. Entonces, eh, creo que depende mucho de cómo, de cómo armes el modelo de negocios en cuanto al retorno que vas a tener, ¿verdad? Pero de que hay maneras de empezar casi sin dinero, hay maneras de empezar, ¿verdad? O sea, hoy en día con muchas alianzas, con la tecnología, se, se empezó a abaratar muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. Sobre todo el tema de marketing, que antes era lo más costoso. Tenías que pautar en radio, en tele, lo que sea. Hoy con las redes sociales es, es mucho más mucho económico, sí. 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 Pero te decía también justamente por el tema de que no pensar ya en ganar, 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 sino justamente encontrar, así como estás diciendo, encontrarse con uno mismo, ver qué nos gusta, porque desde el, lo que nos gusta, sinceramente, parece que hay otra proyección. Claro. Y después como que se va sentando, la gente va preguntando por vos, por tu marca, así mismo. y ahí sí, ya te empiezan a, a llamar, Expandir, a contratar sí. o, o ya a vender, que es un poquito la consigna, ¿verdad? Así mismo, yo siempre les digo, emprender es un proceso, o sea, sí. no, no, cuando recién te lanzas, no esperes ganar dinero de inmediato. Tu, tu mentalidad tiene que ser aprender. Quiero lanzarme para aprender. ¿Aprender qué? Aprender del mercado, cómo reciben mis productos, cómo están mis paquetes de servicio. Estar en constante modo de aprendizaje, obviamente ganando dinero a la par un poco, ¿verdad? Pero aprender para qué, para pulir el negocio y para llegar a ese negocio ideal para vos, ¿verdad? Que ese es el fin de lo que yo trato de hacer con las mujeres, ¿verdad? Que se conozcan a ellas mismas, conozcan su sello personal para que puedan así alinear sus negocios a eso, ¿verdad? Que, que sea un negocio que explota al máximo sus talentos, su potencial, para que realmente las haga felices, porque ese es el fin de... ¿A qué, hora, ¿A qué hora arranca? Contanos cómo hacemos para, para poder anotarnos a esta charla. El evento arranca a las 8 de la mañana, uh -huh. va hasta la 1 de la tarde. Se pueden ir a fabimersan.com diagonal evento uh -huh. para inscribirse. Eh, bueno, y este sábado 5 de octubre en el Hotel Crown Plaza, como dije, iniciamos con un masterclass, después pasamos a un workshop 100% práctico y luego tenemos un panel de historias inspiradoras que son casos de éxitos de mi academia online. Yo tengo una, una escuela online con un programa intensivo, entonces ahí van a estar tres chicas contando su, su experiencia y su historia para motivar a, la, a las chicas y vamos a terminar con un brindis para es celebrar y ya sí. irnos listas para Quería tomar re, acción. Comenzar con todo entonces Así, ese nuevo proceso. Así que invitadísimos todos. Gracias Fabi por Muchísimas acompañarnos. Nos encanta conocer y y bueno, saber que, que también estás ayudando a muchas mujeres que quieren comenzar a tener éxito. Así que ya saben, este sábado 5 de octubre entonces se viene eh, esta charla muy inspiradora y pueden buscarte en redes sociales. En redes también, en Instagram y en Facebook como Fabi Merzano.